。雪岩哥哥也太过分了，竟然这么欺负韩香。就是嘛，翻脸比翻书还快，真是太可怕了。是啊，现在情况不同了，大伙说话得小心点儿，小心你们得罪了雪燕格格，都会成为下一个韩笑。是啊是啊雪燕格格会不会怪罪我们？怪我们前阵子对她太冷淡了？是啊，她会不会怪我们啊？哎，童思库来了。大家都知道，韩香近日来一直在帮和硕公主赶制嫁衣，现在又要帮雪燕格格赶制衣服，再加上她的手又受了伤，一个人根本就忙不过来。所以我决定让大家一起帮忙。乌兰，你赶紧把大家分成两组，分工合作，一定要在指定的时日内将所有的衣服赶制完成。是。你跟小凤一起，尽快把样稿画出来，知道吗？好。你和小燕，你们俩做前批的刺绣。好怎么知道哀家会在这儿呢？回皇太后的话，雪燕刚去宁寿宫，没见着您，所以就问了宫女，才知道您在这里赏花呢。雪燕前来向您请安了。好，坐。谢皇太后。太子妃有没有送你首饰当贺礼呀、啊？有啊有啊，这个玉簪，还还有这个翡翠玉环。还有这条五色玛瑙项链，我都好喜欢呢。喜欢就好。你看，你笑起来的神韵，跟你额娘还真有几分相似呢。哎，对了，皇太后，雪燕无意间听到宫里的公公说，我额娘一度与烈亲王论及婚嫁，这事儿是不是真的呀？嗯，一旦没能嫁给塔尔。一直是哀家心里的一个遗憾。他们两个可以说是男才女貌的一对碧眼，若能结为连理，必定是一桩美事。那为何我额娘后来没能嫁给烈亲王呢？对不起，皇太后，对不起。嗯，雪燕不是有意要提到我额娘，让您伤心的。没事儿。你是以丹的女儿，自然会好奇你额娘的事儿。雪燕，你别急，以后啊，哀家会慢慢告诉你那些往事，啊。对了，雪燕，你也不小了吧？不如让哀家帮你挑个好夫家吧。皇太后，雪燕才不嫁呢，您别想把雪燕推给别人。雪燕要一辈子赖在皇太后身边陪着您，孝顺您。你看，你看，你说的这是什么傻话呀？男大当婚，女大当嫁呀！你出落的亭亭玉立，聪明又明事理，哪个王公贵族见到你能不倾心呢、啊？就这样，哀家去奏请皇上，要皇上帮你挑个好夫婿，如何呀？皇太后。您这是要雪燕怎么回答吗？不过，如果真要嫁的话，雪燕希望此人会是格泰贝勒。格泰？嗯。哦，原来你早就心有所属了。好啊，好啊，那就让哀家来帮你撮合这件事。雪燕，谢过皇太后。哎呀，不用谢。启禀皇太后，正亲王求见。想不到正亲王这么快就听到你的消息了。正亲王，正亲王，就是以丹的阿玛
，也就是你的祖父。啊啊啊！参见皇太后，免礼免礼，谢皇太后。快去给你的祖父还有祖母请安呐、啊！学燕向祖父、祖母请安。起来，快起来！哎呦，香，真香啊！王爷，这就是咱们乙丹的孩子。没想到，一旦给我们留下这么个宝贝，这就是一旦的亲骨肉啊！哎，好了好了，不要在皇太后面前失态呀！不要紧，这是人之常情，哀家能够理解你们的心情，你别太苛求他了。雪夜，快告诉祖母，这些年。你在外面流浪，又没有吃饱，又没有穿暖。哦，对了，你是怎么进宫来的？皇太后又是怎么知道你是乙丹的孩子？还有，呃，祖母，您一下子问雪燕这么多问题，让雪燕怎么回答嘛？哦，对对，特使，你别急，既然雪燕都回来了。以后我们还有很多时间，慢慢问他那些往事。到时候啊，你就让他好好的说给你们听。是。雪燕，等没有事了，跟祖父一块回王府，咱们祖孙也该好好聚聚。要说，也该让你认祖归宗了。呃，祖父，雪燕还有一些东西放在丝衣库那儿，不如等我都收拾完了，过些时日我再回王府。陪祖父和祖母好好的聊聊，也好，也好啊。不过不要让我们二老等得太久，你祖母等了你二十多年呢。好了好了，郑亲王，刚刚哀家才跟雪燕谈到她的婚事，既然你们两个来了，不如就一起商量商量吧。哀家打算让雪燕嫁给烈亲王的三公子。隔太背了，不知两位意下如何呀？谢皇太后。太后当年乙丹没能嫁给烈亲王，我这心里啊一直愧疚着。如果这桩婚事能成，也算是弥补我心中多年的遗憾了。那就好。这么说来，郑亲王你是答应了？是是。好啊好啊，那哀家呢？等会儿就去奏请皇上赐婚。谢皇太后。谢皇太后。奉天承运，皇帝诏曰：烈亲王三子爱新觉罗格泰，仁孝兼具，才貌双全，又正亲王府雪燕格格，亭亭玉立，秀外慧中，才子佳人极为般配，故今特赐婚二人，共结秦晋之好，并于月内择期完婚。亲此，吾皇万岁万岁万万岁！烈亲王接旨。王公公，皇上这次怎么会突然赐婚？还有正亲王府的那位雪燕格格又是谁啊？本王还没有听说过。看来烈亲王似乎还没有得到消息。那雪燕格格乃是乙丹格格的女儿，正亲王的嫡孙女。皇太后对乙丹格格念念不忘，自然也特别宠爱这位雪燕格格。这次皇上会赐婚，也是皇太后竭力促成，无非是想替雪燕格格觅个好婆家。王公公，您说的那位雪燕格格，可是丝衣库的冷雪燕？正是，雪燕格格阴差阳错，进了宫，当了秀女，或许。这就是乙丹格格冥冥之中有所保佑，让雪燕格格借此机会得以认祖归宗。真是没有想到，冷雪燕竟然是乙丹格格的女儿。王爷，奴才还得赶紧回宫回禀皇上，不宜久留，还请王爷赶紧准备提亲吧。好，本王知道了。
。赵总管，在。送王公公。是，奴才告退。王公公，嗯，请吧。葛太啊，你可认识这位雪雁哥哥？回亚马，我之前送给祖母当寿礼的荷包，就是托雪雁所绣。但是我跟他只能算是有过数面之缘，实在不知道皇上为什么会突然赐婚。嗯<笑>难怪之前有些人频繁进宫去撕衣裤，原来是醉翁之意不在酒啊！<笑>人家早就看上那雪雁格格了。对啊，哎，你记不记得那天我们在万泰楼，哎，就站你旁边的那个姑娘，好像就是叫雪雁吧？你们俩是不是早就在私底下有来往了？泰儿，你跟我说实话，你是不是早就知道雪雁格格的身份？你知不知道，他在进宫之前在哪里长大？家里还有什么亲人？没有，我真的什么都不知道啊！我跟大家一样，是刚才听到王公公说，我才知道雪雁是格格。我更不知道，她就是以丹格格的亲生女儿。我跟她之间，除了替祖母做寿礼那次之外，真的是毫无瓜葛。哦，毫无瓜葛。哎，那皇上为什么不赐婚给我，不赐婚给你呢，弟弟？就是啊，这未婚的王公子，你比比皆是。何况你又不是特别顶尖出众，凭什么就挑上你啊？这其中定有玄机呀！哎，对，玄机。哎，够了！你们两个怎么回事？为什么老针对泰儿？他是你们的弟弟，难道就不能对他好一点？阿玛，关于皇上赐婚一事，还是想与您私下商量。你不想娶学员哥哥，孩儿不敢隐瞒阿玛。其实格泰早有心仪之人，所以，孩儿啊，这可是皇上赐婚呢、啊，你想让皇上收回金口，这可不易啊。况且这事除了涉及到学员哥哥，还与正亲王的面子有关啊。正亲乃人生大事，孩儿不想娶一个没有感情的人做妻子。还请阿玛务必帮孩儿这个忙。你说你有心仪的人，他是谁啊？阿玛，你也听说过他，他叫柳寒香。柳寒香，就是上回救我那个秀女。对，就是他。虽然那个秀女对我有恩，但你毕竟是皇亲贵族，而且这次是由皇上亲自赐婚，恐怕阿玛，孩儿心中只有柳寒香一人，请阿玛成全。你真的对柳寒香爱得那么深？是。孩儿已经决定，这辈子除了柳寒香之外，绝不娶其他女人。你们哥仨之中，就说你最像我。这件事，我明儿进宫向皇上探探口风。不过，要是皇上坚持，那你只有接受的份儿。到时可得看开点啊。毕竟皇命难违啊，请阿玛，无论如何一定要想办法帮孩儿退了这桩婚事。阿玛尽力而为。哎，哥，看你这样，是不是还在想皇上赐婚的事儿？哼，我就想不明白了，你说格泰这小子，他凭什么得到雪雁格格的青睐啊？格泰他有什么好的？我也不知道。要依我看啊，能配得上雪雁格格的，当然是大哥您了。我也知道啊，可是皇上偏偏赐婚给了格泰，渤海啊。哥心里真的不服气，心里憋着一口气呀、啊！别说大哥不服了，连我都看不过。长幼有序，大哥尚未成亲，哪轮得到格泰呀、啊？
他凭什么呀？渤海，你真的这么想的？是啊，不如咱就来个先声夺人，如何？先声夺人，什么意思？明儿一早我们就去宁寿宫找雪人哥哥，直接向他表白。哎呀，就是向他提亲。说不定啊，雪人哥哥见了你之后，他才发现，原来大哥才是他的意中人呢。渤海。你不愧是我的亲弟弟，哥，你听我说，你放心，格泰不会高兴太久的，因为将来，或许能娶雪燕哥哥的，会是大哥您呐，啊，军界，王爷率大军远征久矣，别来无恙。余近来，夙夜辗转，无不盼君殷切，故聊以笔墨抒怀，以慰相思悠悠。纸短情长，望君早日凯旋归来。有什么话可以好好说、啊？为什么对我这么绝情呢？他儿，而今日来府提亲，吾心中欣喜，无以复加。自与君相识相知，吾一心一意，只盼与君共度此生。如今美愿继承，幸得良人，教吾定不敢负君。愿是以后相夫教子，共享天伦乐。这次皇上钦点咱们格格嫁给格太妃了，你说咱们这些当下人的脸上不是也跟着有光吗？啊、那当然了，你瞧皇太后多喜欢咱们格格呀！那是，那是当成掌上明珠呢。是啊，启禀格格，怎么了？巴布贝勒和渤海贝勒求见。巴布和渤海，他们有什么事儿吗？好像是为了格格的婚事。婚事。难道是格太贝勒要他们捎什么信儿给我？参见雪雁格格。不知道二位贝勒今日前来有何贵干呢？我和我哥有些私事，想跟雪雁格格商量。可是，哎，您看这个。你们都下去吧。是。好了，这里现在已经没有其他人了。说吧，哥哥，昨天我们兄弟二人得知皇上赐婚的消息，知道皇上欲把格格嫁给格泰，只是
，我跟渤海都觉得皇上此举是不是不妥啊？不妥？本格格还真不晓得，我若嫁给格泰，到底哪里不妥了？他不是你们的弟弟吗？格格，正所谓家丑不外传，这件事情我说出来也不光彩，可是。我们应该把事情的真相告诉格格。其实格泰是我阿玛收养的。格格，说到底，格泰根本就不是我们的亲生兄弟。我和大阿哥是担心您会受骗，所以才专程来提醒您的。原来就是为这事儿啊！那真是要谢谢你们了。格格，您千万别这么说。我只是担心，格格如果真的嫁给了格泰，那会有辱格格您尊贵的身份呢、啊。可不是嘛，哎，大哥就不同了，他不但是我父亲的亲生儿子，具有高贵的血统，优良的品格，高尚的情操，而且琴棋书画样样精通，更厉害的是功夫了得。所以呢？哎，所以，格格要是嫁给我大哥，那就是郎才女貌，天作之合呀。感情二位背了。是来提亲的。我是觉得，尊贵如雪雁格格一样的家人，应该有更好的选择。所以我今天才斗胆上门，冒昧来提亲。不知道格格知道了真相之后，是不是想退了这门亲事啊？不如让他们知难而退了。格格，格格，格格。您考虑的怎么样了？说真的，本格格与二位贝勒并不熟悉。那你刚才说的，高贵的血统、优良的品格、高尚的情操，跟诗书奇画样样精通，叫本格格怎么相信？你们说的都是真的呢？格格，我发誓，我说的每一句话都是实话，绝无半点虚假。好，看来要成了。既然如此，那你们干脆比试比试，让本格格也好见识见识。比试，看看巴布贝勒的武功到底有多厉害，多了得，多惊天动。不了得啊！我看是骗人的吧？怎么办？为了娶亲哥哥，看来得打真点了。大哥，我让你打真点，没让你真打。好，就这么打，打，越使就越好，打呀！你真打呀！皇太后与皇上还等着你商量婚事呢，可就这么走了，那那他们。
，走了，走了，你被人耍了。都怪你出的馊主意，我走了。哀家吩咐皇上准备的贺礼，皇上交代下去了吗？皇额娘，请勿挂心，儿臣都办妥了。那就好。雪雁，等你嫁了人，还要时常进宫探望哀家呀。一定会的。雪雁有幸得到皇太后的疼惜，哪敢辜负皇太后的厚爱呢？皇上，你瞧瞧，雪雁这性子多像乙丹呐，同样是讨人喜欢，让人疼啊。是啊，雪雁，这阵子你就要开始忙着筹备婚事了，你可别事事亲力而为，累坏了身子啊。有什么事都交代下人去办好了啊。皇上说的对呀、啊，你额娘就是这样，凡事都喜欢自己亲自来。要是你额娘能亲眼看到你嫁人，那该有多好啊！倘若额娘地下有知，知道雪雁现在已经认祖归宗，还觅得好姻缘，相信额娘她也会含笑九泉的。嗯。启禀皇上，列亲王求见。快宣，遮。宣列亲王。臣叩见皇上、皇太后，列亲王快请起，谢皇上、皇太后。雪雁见过列亲王，格格免礼。列亲王，以后雪雁要是嫁过去，可得请列亲王多多疼爱她呀。列亲王，怎么了？瞧你脸色有异，难道你还没有接到朕赐婚的圣旨吗？啊，臣收到了。不过这件事，臣还想与皇上、皇太后商量商量。雪雁，你未来的阿玛和我们有事商量，你先下去歇息吧。雪雁先行告退。列亲王，有什么话你就直说吧。臣认为，关于赐婚一事，还有待商榷。哎，难道你认为雪雁配不上格泰吗？啊，当然不是。只是臣当年与乙丹因故无法结成连理，今日又要与正亲王结成亲家，臣只是怕昔日的厄运会转移到格泰和雪雁身上。所以，哀家知道你与以丹的事，造成这些年来在你内心产生极大的阴影。不过这回你无需担心，这件婚事是由皇上指婚，哀家相信这绝对是再吉祥不过的喜事了。要是列亲王有此顾虑，不如这样吧，朕就收雪雁为义女。如此一来，你就是跟朕结为亲家，而不是直接与正亲王结为亲家。相信列亲王心中应该没有这个顾虑了吧？呃，好，好啊，好啊，这件事就这么说定了啊。那雪雁的婚礼可得提升至嫁公主的规格，还有那些贺礼，要重新再做准备啊。嗯。这几天大家都很辛苦，相信再有几天就可以完工了。佟司库，参见李王储，免礼。谢谢李王储，大家不必多礼，赶紧忙你们的吧。大家一边坐一边听我说。方才皇上下旨，准备收雪雁格格为义女，并定于后天举行收养仪式。按惯例呢。雪雁格格得在前一天沐浴斋戒，所以请大伙儿赶紧赶工，明天就要把衣服送过去给格格。此事不得有误。
。那这么一来，雪燕就不是格格，而是公主了呀。是啊，雪燕居然成了公主，真是让人意想不到。好了，该交代的事情我都交代了。童司库，我先走一步了。哎，李光主，韩香，你过来陪我一起送送李光主。是。好了，送到这里就成了。二位请留步，李广主慢走。童司库，您特地找我出来，应该不只是为了要送李广主吧？您是不是有什么话要对我说？嗯，你猜的没错，当初我是因为担心，先是杀害以丹格格的凶手，要是知道你的来历，会对你不利，所以，我才故意隐瞒了你的真实身份。可是，我没想到雪燕会偷走你的玉衣，韩香，我真的对不起你。啊，童司库，您千万不要这么说。我知道，您是为了保护我，您可不要自责啊。可是雪燕那丫头冒充了格格，对你百般刁难，现在竟然连皇上都打算收她为义女，这一切原本都应该属于你的，你要我怎么能不自责？佟司库，凡事您不要往坏的地方想。我相信，天底下还是有正义和公理在的。总有一天，我一定会揭穿冷雪燕的真面目，我不会让她快活多久的。说的没错，这终究是包不住火的。嗯，不过你一定要答应我，务必要万事小心，遇事千万不能急躁，知道吗？我知道。韩香，参见贝勒耶。别礼。谢贝勒爷，韩香，能不能借一步说话？什么？皇上赐婚，让你娶雪燕格格？是啊。难道你身在宫中，都没有听说过吗？我这几天为了赶制衣服，忙得昏天黑地，我连丝衣库的门都没有出去过。我怎么知道会发生这么多事情呢？对了。皇上赐婚，你有什么想法吗？我当然是不愿意，而且我已经请我阿玛向皇上转达我的心意，但是真的没有想到，皇上不但下旨收雪燕格格为养女，还坚持这一门婚事一定要结成。雪燕成了公主，那你岂不就是驸马了？谁稀罕当驸马？我才不要娶她呢！可是，你要是不娶雪燕格格的话，那岂不是抗旨？惹恼了皇上，那就要掉脑袋的。就算是这样，我也不怕。韩香，我特地来找你，就是要你相信我。我真的对雪燕格格一点感情都没有。你的手怎么了？哦，奴婢没事，是我缝制衣服的时候不小心把手弄伤了。韩香，你要小心一点，要不然我看了会心疼的。嗯，你不用担心了。不过。我觉得你现在应该操心的是，你跟雪燕的婚事。我觉得你应该站在对你最有利的立场想，如果你娶了皇上的女儿，皇上的女儿又如何？我已经决定了，不娶雪燕。韩香，其实我还有一件要紧事想跟你说，不如我们一块儿逃走。什么？韩香。既然这是皇上赐婚，我又无法悔婚，那唯一的办法就是逃走。韩香，你跟我走吧，我们逃到一个没有人认识我们的地方，一起生活，好不好？哥太贝勒，你也太天真了吧？难道你不知道吗？这天下再大，也大不过皇上的手掌啊！好，就算我们能逃，我们逃到了天涯海角，那又能怎么样呢？最后，还不是会被找到，还不是没有好下场吗？那难不成你真的要我娶雪燕格格吗？事情都已经这样了，既然皇上都赐了婚，那那你就娶她吧。不行，我不会娶她的。韩香，我的心里只有你，我早就决定，除了你之外，我谁都不娶。韩香，感谢格泰贝勒的抬爱。韩香已经说过很多次了，韩香对格泰贝勒
，并没有什么特别的意思。还请贝勒爷，以后再也不要对韩香说这种话了。我知道了，你放心吧，在你的心结还没有解开之前，我绝对不会再勉强你。而且我始终相信，你刚才说的这些话，都是言不由衷的，是吗？贝勒爷，啊，不好意思啊，韩香她还要继续赶制衣服，不能再耽搁时间了。不如等韩香忙过这一阵子，再与贝勒爷好好聊聊，您看怎么样？哥太贝勒，那奴婢先告辞了。韩香，哎，贝勒爷，请您多体谅我们这些下人，上头已经下达了命令。如果明天之前没有把衣服赶制出来的话，我们司衣库上上下下都会有麻烦的。我不会娶她的，韩香。我的心里只有你，我早就决定了，除了你之外，我谁都不娶。啊啊啊！韩香，你怎么了？啊，我不小心被针扎了一下。怎么这么不小心？是不是因为你的手受了伤，所以不好使针？啊，我没事的，你放心好了，赶紧安心做事吧。雪燕，这些首饰全都是皇上送给你的，喜欢不喜欢啊？喜欢，当然喜欢。皇太后，明天一早我一定要去谢谢皇上才行。不是谢皇上，是谢你皇阿玛。记住，要改口了。我一时间，嗯，又给忘记了。不打紧，叫久了，就会习惯了。秀儿，在把这些首饰全部都收拾好了，让格格带回去啊。是。时辰也不早了，回去就要好好歇息了啊。知道了，皇太后，那你也早点歇着，别累着了。就寝了，我知道了。哥哥，哥哥，怎么了？怎么了？你们有没有看到？哎，啊，刚才有一个黑衣人从这闪过去了。没有啊，看到没有？没看见啊。
。睡了吗？明天一早，皇上要举行收养仪式，皇上对这件事相当的看重，大家一定要各司其职，恪尽职守，不得有一丝马虎。是。是海大人，按例，雪雁格格今日得斋戒，并于有时沐浴。这我知道，我已经调了大批人手去清理房清池阁了。佟司库，这格格的新衣裳可感知得出来啊？我们司衣库的秀女们这些天来一直都在连夜赶制，一定赶得出来。海大人，请您放心吧。嗯，好。那大家都去忙吧。是。是韩总管，啊，大人，你去一趟方清池，看看那边准备如何了。是。衣服送来，看来有人又想找打